কেননা আমার অভিজ্ঞতা খুবই সংক্ষিপ্ত মানে খুবই ছোট্ট আমার অভিজ্ঞতা আমার বয়সও খুব বেশি না আর এই ফিল্ডে আসাটা খুব বেশি দিন হয় নাই তো আমার খুব ছোট্ট অভিজ্ঞতা তো আমি যেটা বুঝি বা এতদিন আমি বুঝে আসছি একটু শেয়ার করতে পারি তো নাকি না রাগ করবেন আমার যে অভিজ্ঞতা আমি তো পশ্চিম বাংলা ভারতের মানুষ জানেন তো আমি ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা রাজ্য আমার জেলার নাম মুর্শিদাবাদ আমি এখানে বসবাস করি আর ভারতবর্ষ হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রং বিভিন্ন গোত্রের মানুষ বসবাস করে শুধুমাত্র আমাদের ভারতবর্ষতেই কমপক্ষে একশোর ওপরে ভাষাতে মানুষ কথা বলে বুঝেন না আপনারা বাংলাদেশিরা একটা ভাষাতে কথা বলেন তবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রকমের এক একজন বাংলা এক এক রকমের বলে অনেক ক্ষেত্রে আমি আপনাদের বাংলা বুঝতে পারি না বিশেষ করে আপনাদের চিটাগাং আর এই যে সিলেট আছে করে বাংলায় বুঝি না মানে ওরা যে কেমন বাংলা বলে আমার মনে হয় যে তাদের বাংলা শুনে আমাকে নতুন সাহিত্য শিখতে হবে যে এটা পরে কেমন বাংলা রে ভাই তো যাই কেমন ভারতবর্ষে কমপক্ষে আঠারো কোনা ভাষা আছে যেটা রাষ্ট্রীয় ভাষা কয়খানা ভাই আঠারো কোনা ভাষা আছে রাষ্ট্রীয় ভাষা দেখবেন আমাদের ইন্ডিয়ান যে রুপি টাকা আছে ওই টাকার উল্টো পৃষ্ঠাতে দেখবেন আঠারো কোনা ভাষাতে ওই টাকাটাকে লেখা থাকে কেন জানেন মানে আমাদের আঠারো কোনা ভাষা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভাষা অনেকগুলো ভাষা আছে তবে আপনার বাংলাদেশের কিছু কিছু ভাষা আমি বুঝি না যে কথা বলছিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষে আমরা যখন প্রোগ্রাম করি এখানে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট আছে অমুসলিম হিন্দু ভাইয়েরা কারা অমুসলিম হিন্দু ভাইয়েরা আছে কমপক্ষে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট আর আমরা মুসলিমরা খুব বেশি লোক ওটা ভারতবর্ষে পনেরো থেকে সতেরো পার্সেন্ট কোনো কোনো মানে পরিসংখ্যানে পনেরো কখনো সতেরো মানে এইটটি ফাইভ আর পনেরো মানে একশো টোটাল তো আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে বর্তমান প্রেক্ষাপট আপনার চাইতে আমরা বেশি ভালো জানি কথা বোঝেন নাই মানে কোথায় কি বলতে হয় সেগুলো আমরা বিশেষ করে ভালো জানি কেন আমরা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মানুষ আমরা যে ভারতবর্ষের মানুষ কোথায় কিভাবে কথা বলতে হবে এগুলো একটু বেশি বুঝি আপনার আমার চাইতে কথা কিলা হলো কি দুই নম্বর পয়েন্ট যে বর্তমান প্রেক্ষাপট যে আমাদের ভারতবর্ষ আমরা যখন প্রোগ্রাম করি আলহামদুলিল্লাহ যে ভারতবর্ষে প্রোগ্রাম করার জন্য কোনোদিন বাধাগ্রস্ত হই নাই তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য কথা বাংলাদেশ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলিম যেখানে পঁচানব্বই পার্সেন্টের মানুষ আছে মুসলিম কিন্তু আপনাদের এই বাংলাদেশে পবিত্র কনসে সুন্নাকে যদি যথার্থভাবে আপনাদের সামনে পেশ করা হয় তো ওই এক শ্রেণীর মানুষরা প্রোগ্রামকে বন্ধ করার জন্যই তৈরি থাকে না যত দূর সম্ভব তারা তত দূর পর্যন্ত তারা এটা বন্ধ করার চেষ্টা করে দুই নম্বর পয়েন্ট যে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতে এসে দেখেছি যে অনেক বাধা অনেক বিপত্তি অনেক বাধা অনেক বিপত্তি এটা বলবেন না ওটা বলবেন না এটা বলবেন না এটা বলবেন না অনেক ইত্যালাপ অনেক মত পার্থক্য মানে আগে থেকেই মানে এমন কিছু ভাবে আমাদেরকে বলা হয় যে এটা বলবেন না ওটা বলবেন না আমি বুঝি না বা কোরআন এবং হাদিস আলোচনা হবে বা কোরআন হাদিস হচ্ছে এমন একটি জায়গা যে সমস্ত কিছু সেখানে আছে আপনি এখানে বাধাগ্রস্ত করা দেওয়া এটা সম্ভব নয় কোরআন হচ্ছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ সার্বিকভাবে জীবন ব্যবস্থা এই আল কোরআনের মধ্যে আছে না নেই ভাই পবিত্র কোরআন আর হাদিস থেকে আলোচনা করতে বা কোরআন হাদিসে এমন কোন বিষয় নেই যে কোরআন হাদিসের মধ্যে নেই তো যাই হোক আজকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব ভাই মনে রাখবেন আমরা হচ্ছে আদম সন্তান কি সন্তান ভাই আদম সন্তান আমাদেরকে যেটা নিষেধ করবেন আমরা সেটা বেশি বেশি করে করব কেন বলেন তো ভাই আমরা আদম সন্তান দিই ভাই সুরা বাঁকারা করবেন সুরা নম্বর দুই আয়ত নম্বর আঠাশ থেকে উনচল্লিশ সুরা সোয়াদ আয়ত নম্বর সত্তর থেকে পঁচাত্তর সুরা তোহা সোয়ান কুড়ি আয়ত মাসে পনেরো থেকে একশো কুড়ি বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ সুমাতলা নবী আদম রাস্তাবে কাহিনী বর্ণনা করছে কি করে নেই ভাই করেছে আদম রাসলামকে আল্লাহ সাল্লাহ কি বলেছিলেন বলেন তো যে আদম এই জামনাতের যেখানে চা সেখানে যাও তবে গাছের নিকটে যাবে না বা বলেন তো আদম আসলাম কি করেছিলেন আল্লাহ বলছে জাননাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও যা ইচ্ছা তাই খাও যা ইচ্ছা তাই করো কোনো কিছু আমি আল্লাহ দেখব না তবে একটা জিনিস আল্লাহ নিষেধ করে দিলেন গাছের নিকটে যাবে না আদম আসলাম কি করেছিল সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে গাছের নিকটে আগে গিয়েছিল আর আমরা আদম সন্তান যেটা নিষেধ করবেন সেটাই বেশি করে করব।